Apresúrate que ya mismo llegamos. Víctor. Ya cállate, sí. ¡Ay! Solo esto me faltaba. ¿En dónde quedo yo? Tranquila que sí. Ey, ey, ey. No, hacer daño. no la toques, es mi esposa. Mi amor, ¿qué tal si compro este? Está barato. O oh, bueno, puedo llevar dos. ¿Qué dices? Víctor. Mujer, compra lo que tú quieras. Tú eres la que cocina. Sí. Ya pues entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Bueno, puedes llevar uno. Amor, ¿puedes ayudarme con el canasto? Está pesado. Por favor. Tú sí que jodes. ¿Que no ves que estoy ocupado? ¡Ay, Ay qué distraída soy! Eh, tranquila, señorita. Ay. Yo la ayudo. Muchas gracias. Usted es muy amable. ¿Se va a llevar? Sí, uno. Ay, hoy en día ya no existen hombres tan caballerosos como usted. Pues ya ve que aquí tiene uno enfrente suyo. Para servirle. Muchas gracias. Nos vemos luego. Chao. ¿Qué? ¿Acaso no viste que necesitaba ayuda? Apresúrate que tengo hambre. Ay, Ay. Víctor, ¿me puedes ayudar, por favor? ¡Tú sí que jodes! ¡Ay, qué distraída soy! Eh, tranquila, señorita. Yo la ayudo. Muchas gracias. Usted es muy amable. Presta para acá. Pero, ¿y si mejor no llamamos un taxi? Ya estamos cerca. Apresúrate que ya mismo llegamos. Pero, Víctor... Ya cállate, ¿sí? ¿Cómo andas? Simón, ¿todo bien? Pilas. ¿Por qué? ¿Por qué Víctor es así conmigo? No le importa nada. No le importa que estoy embarazada. No le importa que estoy cansada. No le importa nada, nada. Amiga, ¿te encuentras bien? Eh... <coughs> Sí, sí, no te preocupes, gracias por preguntar. Ah, es que te veo triste y... Bueno, no creo que sea muy bueno porque estás embarazada. No te preocupes, estoy bien. Ve tranquila. ¡Qué giro! ¿Qué más me puede pasar? Ahora no, por favor, tranquila, yo la ayudo. No se agache, le puede hacer daño. Venga. Lo siento, es que. Ya, no se preocupe, venga. venga Siéntese aquí. Espera, yo la ayudo. Lo siento Es que hoy no ha sido un buen día para mí Ya, por favor, no llore más 
le puede hacer mal a su bebé. Tranquila, sí. No sé por lo que pueda estar pasando, pero no tiene que llorar más. Usted es una mujer muy linda y debe tener una sonrisa muy hermosa. Me gustaría verla sonreír. Gracias, pero... No sabe las ganas que tengo de llorar y gritar. Tengo a una persona que no le importo. Por eso me dejó aquí con todas esas fundas. No le importó que yo estaba cansada y que estoy embarazada. No le importó nada. Ah, es que usted tiene marido. Sí, el papá de mi hijo. Pues, su marido es un tonto que no la valora. Usted es una mujer muy linda y hermosa. Seguramente es una buena mujer y él no la valora. ¿Cómo se llama? Soy Cristina. Mucho gusto. Soy Luis. Bueno, eh, voy a comprar unas fundas para arreglar aquí y ya vuelvo enseguida, ¿sí? Solo espéreme, no se mueva. Sí, está bien. Ya regreso. Bueno, ya regresé. Pensé que ya te habías ido con tu marido. No. Creo que ni se da cuenta que no estoy tras de él. O tal vez sí, y solo decidió adelantarse a la casa. Bueno, me tomé la libertad de comprarte una cola. Pero es para tu bebé, no para ti. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Luis. No sé qué hubiera hecho si no llegabas. Bueno, todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte, ¿cierto? <ríe> sí, es verdad. Bueno, te cuento que una vez a mí me pasó. Y rodaron todo naranja, pero hasta el final de la calle. <ríe> ¿En sí. serio? Entonces sí. tuviste que ir. Cristina. ¿Qué haces con este hombre? ¿Apenas te descuido un momento y ya estás de coqueta? Eres una cualquiera. No voy a permitir que le hable así. Tú te callas. ¿O es que acaso te gusta mi esposa? ¿Que no ves que está embarazada? No me digas que te gusta criar hijos ajenos. Eso es, ¿verdad? Víctor, ya basta, ¿sí? Mira, ya estoy cansada. Estoy cansada de tu desinterés. De tu falta de amor hacia mí. Mira, me dejaste. Y sigue importarte que yo estaba con las fundas. Estaba cansada y aparte que estoy embarazada. Y eso no es todo, también estoy cargando con el peso de mi barriga. Pero eso no te importó, ¿verdad? Nunca me prestas atención. Nunca estás pendiente de mí. Ah, pero a otras mujeres, a esas sí las ves. Y eso que ni siquiera te piden ayuda. Estás ahí, elogiándolas. ¿Y yo qué? ¿En dónde quedo yo? Tranquila, que sí. Ey, ey, ey. No la toques, es mi esposa. Sí, tienes razón. Pero ella... Algún día se va a cansar de ti. Habemos muchos hombres que no nos importa criar hijos ajenos con tal de ver feliz a su madre. Valórala y cuídala, porque si no algún día ella te va a dejar. Retírate, ¿sí? Cristina tiene razón. Odio aceptarlo, pero ese tipo también tiene razón. Amor, espera. Yo te ayudo, por favor. Amor, perdóname. Mira, 
Ese tipo tiene razón. Eres una mujer valiosa, una mujer única y una mujer bella. Y yo te amo. Por favor, no quiero que nuestro hijo crezca sin su padre y también crezca sin su madre. Intentémoslo, mi amor. Voy a tratar de ser un buen padre y un buen esposo. Víctor, ¿estás hablando en serio? Sí, mi amor. Como ya te dije, quiero remediar todo. Todo va a ser diferente. Por favor, dame la oportunidad, ¿sí? Sí, amor. Porque creo que aún podemos salvar nuestro matrimonio. Sí, yo sé, amor. Y es porque yo te amo. ¿Y tú aún me amas? Claro que sí te amo, amor. Y muchísimo. Gracias, amor. Y te comento que llegando a la casa voy a cocinar yo, como en los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Extraño mucho esos tiempos donde me preparabas cosas muy deliciosas. ¿Nos vamos? Ven adelante, es, así va a ser. Gracias. Vamos. Sí. Bueno, vamos. vamos. Yo, yo voy. Una relación no siempre termina por infidelidad, también se termina por descuido, porque lo que no se cuida se desgasta, se apaga, se acaba. Recuerda, lo que no se cuida se pierde.